हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लस टू एज वेल एज टेंथ क्लास सो सब तो पहले असं डेफिनेशन तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की होंगे है द फिनोमिना ऑफ चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ अ लाइट वेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम वन मीडियम बच्चे कोई भी एक मीडियम चूज करो मान लो तुम एयर चूज किया एंड सैकेंड मीडियम तुम कोई होर दूसरा मीडियम चूज किया मान लो तुम ग्लास चूज कर लिया पानी यूज कर लिया कोई भी मीडियम तुम सैकेंड वन चूज कर सकते हैं इज कॉल्ड रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ध्यान में सुन लो फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट यद मतलब साढ़े को सी गलास से और इधर की आ एयर हवा आ ठीक है साढ़े को एक रे ऑफ लाइट हवा इतने आई टकराई और गलास के अंदर चलेगी जो अंदर जाएगी तो वह पाथ चेंज हो जाएगा वैन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम एक मीडियम तो दूसरे मीडियम के दूसरा मीडियम कौन सी थोड़ा गिलास ठीक है गिलास तो बाद मान लो अंदर की आ वॉटर सो गलास टू वॉटर गई तो तीसरा मीडियम आ गया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या तुम सिंपल इनू समझ सकते हैं कि मान लो असी कोई ग्लास स्लैब लें इस तरीके ना कि रे ऑफ लाइट हवा के आई एयर के आई टकराई इधर की सी गलास ठीक है गलास से अंदर चलेगी इस तरीके ना सो so, असी पूरा फिनोमिना पढ़ते हैं फर्दर की, की हों नैक्सट ध्यान न डायग्राम देख लो बच्चे तुम आ डायग्राम एस सच इस तरीके ही बनाओगे सब तो पहला तुम की करना एक स्लैब लाओगे इस तरह की एक स्लैब लिती दैन एक रे ऑफ इंसीडेंट आई और इतने आके टकराई जो टकराएगी बचे तुम स्केल लैके इतने नाइनटी डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ठीक है इंसीडेंट रे जो आके टकराई उन्होंने बोलते हैं इंसीडेंट रे जो असी नाइनटी डिग्री का एंगल ड्रॉ किया बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ की उन्होंने असी बोलते हैं नॉर्मल इंसीडेंट रे और नॉर्मल के विकार जो एंगल बनता उन्होंने बोलते हैं इंसीडेंट एंगल की बोलते हैं असी इंसीडेंट एंगल जिन्हों से डिनोट कर दें समॉल आई दे क्लीयर हो गया सो so, बच्चे रे ऑफ लाइट देखो डॉटेड लाइन है इतने जानी चाहिए सी बिल्कुल सीधी सो so, अपना स्केर रख के देख लेना बिल्कुल सीधी लाइन आ ठीक है जानी चाहिए सी रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी बट सीधी जाने की बजाय वो थोड़ी जी बेंड हो जाती है बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल जिधर असी नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चे आ वाला नॉर्मल ड्रॉ किया थोड़ी रे ऑफ लाइट थोड़ी जी वो वालू बेंड हो जाती है यदा मतलब नॉर्मल और रिफ्रैक्टर रे के विकार जो एंगल बनता दैट इज रिफ्रैक्टिड एंगल रिफ्रैक्टिड एंगल क्लीयर हो गया यदा मतलब कोई भी लाइट है जो एक मीडियम तो दूसरे मीडियम के जाती है या तो नॉर्मल दे वल मुड़ जाएगी या नॉर्मल तो परे वल मुड़ जाएगी ठीक है क्योंकि इतने हवा की है थोड़ा रेरर मीडियम हवा की है थोड़ा रेरर मीडियम और गलास या पानी की है थोड़ा डेंस मीडियम सो so, जो भी रेरर टू डेंसर मीडियम जाता तो टूवर्ड्स तो नॉर्मल बेंड हो जाती है थोड़ी रे ऑफ लाइट सो अंदर वालू मुड़ गई सो so, इस तरीके ना थोड़ी जीडी आ एक डायग्राम बन जाएगी सो so, डायग्राम तुम केयरफुली बनानी है इस तरीके ना सो so, नैक्सट देखो असी दे लॉस कर लगे हाँ लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ये की लॉस हो सकते हैं पहले नंबर पर देखो बच्चे इंसीडेंट रे आ रही नॉर्मल रे आ रही एंड रिफ्रैक्टिड रे आ वाली सारी दे सारी एक ही पॉइंट के उपर लाई कर रही है ठीक है इंसीडेंट रे रिफ्रैक्टिड रे नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन सारे के सारे एक ही लाइन के उपर एक्ट कर रही है नैक्सट देखो द रेशो ऑफ एंग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंट देखो साइन एंगल बोल दे आई न ठीक है यदा मतलब असं इन की लिखन लगे हैं साइन आई रेशो मतलब डिवाइडेड बाय च लिखना है रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस मतलब साइन आई लिख दिता टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर इज कॉन्सटेंट कॉन्सटेंट नी की लिखन लगे कॉन्सटेंट ठीक है ये तो मतलब साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू कॉन्सटेंट जिन्हों असी स्नैल्स लॉ भी बोल दें और असी इन इस तरीके भी लिख सकते हैं साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू एन एन न डिनोट किया जाता कॉन्सटेंट या वह रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ठीक है एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडैक्स विच इज ऑलसो नोन एज अ पूरे पूरे इक्वेन असं की बोलते हैं 
ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਈਨ ਆਈ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਸਾਈਨ ਆਰ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਸੋ ਸਾਈਨ ਆਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਐਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਲਾਸ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੀ ਸਾਈਨ ਆਈ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਰੇ ਨਾਰਮਲ ਆਲ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪਲੇਨ क्लियर हो गया सो लास्ट विच लिख देना दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो इनु रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह देने और स्नेल्स लॉ भी बोल देने सो नेक्स्ट देखो बच्चे द वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਬੱਚੇ 10th ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਨੋਟਸ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਲਈ ਆ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਹ ਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ A ਐਂਡ B A ਐਂਡ B ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ A ਲਿੱਤਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੈਕੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ B ਲਿੱਤਾ ਮਤਲਬ A ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਏਅਰ B ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੋ A B ਮਤਲਬ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਹਵਾ ਲੈ ਲਈਏ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਲਾਈਟ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਣੀ ਆ ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਤਲਬ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੋ μ is inversely proportional to 1 divided by lambda jinni zyada wavelength hoegi unna ghat oda refractive index hoega kyunki inversely proportional la the refractive index of the medium is lesser for the red light kyunki wavelength bachche lambda jehdi aa red light di sab to zyada hundi aa e 10th class vich hi tusi padhunge ki vibgyor ਕਲਰਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 10th ਕਲਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਨੇ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਲਈ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਸੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆ 10th ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਸ ਪਲੱਸ 2 ਕਲਾਸ ਦੇਖੋ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਅ ਵੈਕਿਊਮ ਵੈਕਿਊਮ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਪੀਡ ਦੇਖਣੀ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਮੀਡੀਅਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ n ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ
ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਅ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਹ ਲੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਨ ਔਰ ਅ ਕੋਇਨ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ ਆਫ ਅ ਬਕੇਟ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਅ ਵਾਟਰ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਲੈ ਲਓ ਕੋਇਨ ਚਾਹੇ ₹1 ਦਾ ਹੋਵੇ ₹2 ਦਾ ਹੋਵੇ ₹10 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ₹5 ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਆ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਦਿਖੇਗਾ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਇਹ ਜੋ ਫੀਨੋਮਿਨ ਆਇਆ ਇਹ ਅਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਟ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂ ਫੀਨੋਮਿਨ ਆਇਆ ਜੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਟਰ printed on a page of a book appears to be rise when seen through the glass slab hun glass slab tode ko nahi hoyegi jadon tusi school aaunge ta main tonu eh zarur karke dikhaungi tode book de upar koi vi bacche koi picture bani hui hai ya kuch vi jadon tusi onu slab glass slab ode upar rakhunge bilkul ta jehdi oh wali photo aa oh ubhre hoye dikhai dindi aa is tarah print printed jehdi aa letters oh ubhre hoye दिखाई देंगे यार ठीक है सो नेक्स्ट इज अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर पार्शियली मतलब जदों अद्धी पेंसिल तुसी पानी दे विच डोब दे हां सिमिलरली तुसी सेम ग्लास पानी दा ग्लास जो कच्च दा गिलास आ अपने कोल रखो थोडे को पेन पेंसिल कुछ भी आ तो उनो ओदे विच डबो दो ठीक है ता तुसी थोड़े जे पीछे होके टेढ़े होके देखो ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਨਸਲ ਉਹ ਟੇਢੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗ ਔਰ ਲੈਮਨ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਗਲਾਸ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਬਿਗਰ ਥੈਨ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹੀ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਿੰਬੂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਲੈਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗ ਆ ਅਗਰ ਐਗ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਸਟੋਨਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ
ਦ ਨਾਰਮਲ ਔਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਉਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਰੇਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਰਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦਾ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਵਾ ਕੀ ਸੀ ਰੇਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਔਰ ਵਾਟਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज़ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट गोस फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम क्लियर हो गया सो so, बच्चे तुसी अपनी लैंग्वेज च लिखना चाहने ता अपनी लैंग्वेज भी लिख सकदे हो सो हमें सिंपल लैंग्वेज दे विच लिख देता पंजाब बोर्ड दी बच्चे जो बुक्स या जो गाइड्स या ओदे विच उन्होंने स्लैब प्रॉपर इस तरह ना स्लैब बना के साइन आई ओवर साइन आर दे नाल एक्सप्लेन कीता होया अगर तुसी उस तरीके नाल आंसर लिखना चाहने हो तो उस तरीके नाल भी आंसर लिख सकदे हो क्लियर हो गया सो सेकंड क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हुन हवा तो ग्लास विच गई मतलब रेरर मीडियम टू डेंसर दे विच गई हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 एदा मतलब n दी वैल्यू सानू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नु कादे नाल डिनोट करदे n दे नाल सो सी n दी वैल्यू लिख देती 1.50 व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ठीक है ग्लास दे अंदर कितनी वेलोसिटी है ओ पता करनी है द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम वैक्यूम मतलब सी दे अंदर सानू गिवन आ 3 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड सो सानू फार्मूला पता आया असी हुने हुने फार्मूला ड्राइव करके हटिया n इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय v बट वी हैव टू फाइंड v सो v नु साइड ते ले जो इधर आ जाएगा c डिवाइडेड बाय n सो c दी वैल्यू कितनी आ 3 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड n दी वैल्यू कितनी आ 1.5 बच्चे चाहे 1.5 लिख लो चाहे 1.50 लिख लो इट्स योर विश ठीक है सो सी की कितना 5 3 1 सो इस तरीके ना आ गया ठीक है आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5 और डेसिमल हटा दो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 into 10 रे टू द पावर 8 सो कट के आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 रे टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड सो दिस इज द आंसर बच्चे एनसीईआरटी बुक दे क्वेश्चंस है सो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थोड़े पेज नंबर 176 पेज दे सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखो फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 बच्चे थोड़ी बुक दे अंदर एनसीईआरटी दी बुक दे अंदर 10.3 दे ऊपर एक टेबल दिता गया है मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ओदे विच बच्चे आ थोड़ी बुक नालो जेड़ा या चेंज आ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.003 ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬੱਚੇ 에ਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਐਸਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਆ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਵਿਚ ਇਸ 2.42 ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਕਿਹਦੀ ਆ ਏਅਰ ਦੀ ਵਿਚ ਇਸ 1.003 ਸੋ